你不吃就不要坏别人的胃口。你老瞪我干嘛啥？有事就讲，没事吃饭。你是不是在搞集资？管他老子的事来了！你不要看那些人挣了钱就相信他们的鬼话。钱要真的这么好挣，那所有人早都去做生意、去发大财了。没错，现在市场是放开了。但这里边的水深得很，我劝你，你再好好考虑一下。你劝我，要回头是岸，是吧？是你的，哼！不要以为你在电视台写几个字啊，你就吓唬我。我不懂做生意，你懂啊？论赚钱的经验，我比你多，我路子也比你广啊。是，你经验是多啊。被坑也不是一次两次了，我跟你讲，你完蛋了不要紧，不要再连累我们。你少在这里阴阳怪气的好不好？我什么时候连累过你们啊？都是羡慕我有钱了。嗯，哼，我长这么大，还真羡慕你一点。你这个人，怎么能这么没心没肺？被同一个人骗了两回，之前的钱刚打了水漂，紧接着就把我妈的玉镯子给搭进去了。不要犯以前的旧账了啊！少在这儿啰里吧嗦了。我今天还偏要翻下旧账。乔祖邦，李赫满前脚给了你几百块，你后脚就送给了徐福年打了水漂啊！你的良心是被狗吃了吗？哪个跟你讲的？你不要管我怎么知道的，一顿小笼包就把自己的女儿给卖了。你不要以为你怎么了？有完没完啊
不让我赚钱，我偏要赚，我赚了眼红死你。爸，你去哪儿啊？你别再去找那些人了，我要你管、啊。三里啊，别听你大哥讲的啊，那个事情不是那样的。知道哥脑子笨，也不会讲什么大道理，也不像思美似的看了那么多小说，能说会道理。但是哥觉得有一些事情的道理是相通的，你得记得，笑是给人看的，哭咱得放在心里，因为你哭没有人会在乎，只会笑话你。只有稀罕你的人才会在乎。这是我当时哭的时候，有个人跟我讲的，我现在就是学他的话。我想把这些话说给你听，也不知道有没有讲明白。不过这些话千万别说给思美听啊，她要是知道了，肯定不笑话。
走啊？我想的太晚了，怕影响你们休息。那你干嘛要来呀、啊？我也不知道，在台里编完片子，不知不觉就走到这儿。嗯，我怎么听小朗说你俩住的可不顺路呢？给我拿楼上去吧。啊？让您坐一会儿。这次不合适吧？不合适吗？没什么不合适的呀。嗯，你又不是第一个。我男朋友之前也来过，没什么不好意思的。上去吧。算了吧，我就不耽误你们休息了。我们本来也不打算睡觉了。我们四点就要起床，然后去近郊的一个体育公园布置。我们单位明天要办马拉松比赛，你跟我一块儿去吧。这不合适吧？这太合适了，你可以做我的免费劳动力啊。啊？太好了，走走走走。啊？我我帮你。你拿得了吗？我给你看看。没事儿，吃了。嗯，你等你们家那口子来，你看我怎么宰。刚刚在楼下的时候，你的脸色太吓人了，我还以为做出什么事儿了，不就让你不高兴？对不起，我刚才……你干嘛对不起？你怎么了？小霞跟我爸大吵了一架。嗯，我也经常跟我爸妈吵架。所以呢，我就离他们远远的，我自己在南京清闲自在，也不见心不烦。我没法像你一样。你不想离开家吗？这不是想不想的问题，是能不能的问题。我不能，不能离开。其实还是你在心里面不够想。你要是真的想了，就没有你去不了的地方，也没有你干不成的事儿。我有这么厉害？你少自恋了，我可不是在夸你，我是觉得呢。每个人都有这样的能力，就好比，嗯，好比马戏团的大象，他为什么会害怕人类的绳子呢？那绳子明明就捆不住他，捆住他的是渗透在他心里面的条条框框，还有那些他被驯服的记忆。只要他想走。他就可以走到任何他想要去的地方，舒服根本就不存在，对吧
不吃了吧？我不想吃。尝一尝，吃不吃、啊？我就不吃了，哎，我喝一口吧，谢谢啊。没事没事，好，我过去了啊。哎那怎么办？你们有没有替补啊？对啊。快点，快点！哎呀，快点吧，快点吧！快，给他围着，给他围着。你就边走边换啊，来，快了。那个衣衣服，衣服，衣服。我先脱了。哦，走走走。我说没呀。来来，你帮我把这个再系上。来，哎呀，你别动呀。啊哈。鞋鞋。山窗口是属于我的。我们家冬天就用那种黄色的灯。我大妹妹三丽说，黄色的光会让人觉得温暖。夏天的时候，它就换成了白炽灯，这样就会显得凉快一些。所以每次换季，她都不厌其烦的更换那些灯泡。三丽可真好。向前方，是你在后方。这样一家人在一起，也挺好的吧？就算时光让人啊，我们兄妹几个从小在小屁屋里做饭，烟熏火燎的，在院子的龙头下面洗衣服，为了抢点阳光晒被子。和邻居吵架，四妹和三丽轮流倒马桶、刷马桶
。四美这孩子，每次刷着刷着就怨声载道。这样的日子，我们在一起过了二十年。二十年是很长很长的日子。开场啊！啊！乔一成。好。乔一成。啊，你怎么了？我想和你结婚。啊。我想和你结婚。我们家还有一个弟弟，两个妹妹。我爸就只顾着他自己，我妈她生我小弟弟的时候去世了，所以我小弟弟从小就一直寄养在我二姨家。你的意思？我们家条件不好，我现在也没房子。彩礼和酒席，你不用说了，我明白了。你明你明白什么了？你要是不想和我结婚，你可以直接说，没关系的。我不是那种缠着男人不放的人。我先走了。不是我。难道结婚没有把这些告诉对方吗？如果我这样，你还愿意嫁给我的话，那那我们就结婚嘛。我有些许深情的独白，有一笔开了人海，只在某个夜深的时刻，轻声谈谈。这天干嘛去了？行，今天够大了。遇到什么好事啊？我要结婚了，快笑了啊！来，你北边带，恭喜一下。来，怎么感觉你一点都不惊讶、啊？兄弟，你跟谁结婚我都特惊讶，就是跟小朗我一点都不惊讶，你跟他有孩子我都不惊讶啊！瞎说什么呢你？我跟你说啊，你可是我第一个通知的人，我到时候结婚，你得来啊。行，放心吧，人不到，分子一定到啊。啊，你考虑好了，就不再想想了。考虑好了。行，考虑好就行。我就知道你一定会陷进去，只是没想到你陷得这么快。说真的，那个叶小朗。你了解他多少？比如说啊，他的家庭，他的父母，你去了解过吗？有些人有些事儿，也许真的不用仔细考虑，可能第一眼就认准了吧。哎，三弟，我来吧。来。啊，没事，我来。我今天。有事要跟你们讲，我要结婚了。你要结婚了？
真的呀，大哥。大哥，你怎么之前一点口风都没有露？就是啊，你什么时候谈的恋爱？你女朋友长得漂亮吗？那个时髦吗？啊，多哥，你又来了。重点是要人好，对大哥好。都闭嘴啊！乔逸晨啊，你结婚呢，我没得意见。不过我早就讲过了，你们十八岁以后啊，个人管个人，各存各的钱，我是没得钱的。我那点存款啊，咱们家里买家电，我都搭在里面了。你放心，不用你管，我靠自己。咱们家这个地方小，你弟弟妹妹到现在还挤在里头。我们不在家住，我们租房子单过。还有，你的生活费要照交。啊，依我说呢，儿媳妇也是乔家人，她也应该出一份的。没结婚的按人头算，结了婚的按家庭算。人家家也都是这么算的，你放心吧。以后每个月的生活费，我一分不多，一分不少的给，反正就那么多，你爱要不要？行。不过你不要以为你搬出去你就一身轻了，人不能太自私了。你弟弟妹妹的事情，你该管还是要管的，不能光顾自己。好了，我的话就讲到这个份上。大哥，嗯，嫂子是做什么的？跟我一样，媒体人，他是报社的记者。那也是文化人啊。那他家是哪里的？家庭条件怎么样？安徽人，和咱家差不多，就普通人家。晚安，查户口啊？咱们得先恭喜大哥嘛！恭喜大哥。对呀、啊，这多好的事儿！大哥，你别听咱爸的，不要太为我们担心了。姐，你这是什么话？我们又不是大哥的拖油瓶，兄弟姐妹之间互相照顾，那不是很正常的事吗？我还担心一个半路出来的外人，到时候给我大哥怎么俩负担呢？你这话怎么说的呀？怎么啦？我舍不得我大哥不行啊？结婚这么大的事情，我刚知道，你让我缓缓不行？三弟，我来了。不用了，大哥，以后我也是要自己弄的。嗯、大哥，你千万别把思美说的话放在心上，她只是一时有点接受不了。我知道。那你呢？我高兴啊！我只是没想到，这一天那么快就到了。以前妈刚走的时候，年纪太小，也不懂得伤心，看见别人哭，自己也跟着哭，倒是没有这会儿。觉得这么伤心，没事儿，啊。哎，我结婚的时候，你把王一丁也叫来吧。哎呀，叫来，你们俩也总不能这么一直僵着，你自己把自己给隔开，哪儿行啊？大哥，嫂子待你好吗？疼你吗？挺好。那就好。这些年，这一大家子都是你操心，你也该过过舒心的日子。真心为你高兴。
们这屋人好久都没有这么齐过了，好，不会再这么齐了。打我干嘛？张丽，替我也掐他一下，使点劲儿，怼着他脸掐。大哥，啊，你结婚了以后，我能不能去你们家玩？你要要做什么要？怎么了？大哥结婚了，他也还说大哥。你随时来啊，随时。大哥，我去你屋里给你做饭去了。你先管好你自己。三丽，你也别总是自己一个人。哎呀，大哥，你怎么这么婆婆妈妈的？人三丽一个人好着呢，是吧，三丽？嗯。大哥，我一个人不好，你要不这样吧，你还是别搬走了，你还能教教我英语。你又打我干嘛？大哥有自己的生活，又不是你的保姆。那怎么了？明明哥哥本来考完公务员就要跟星宇姐姐结婚的，还不是因为家里有事情才把自己的婚期推迟了？啊？二姨不是很赞同这门婚事吗？不是。不是因为二姨不赞成，是因为二姨要结婚了。啊！我要和魏淑芳女士结为秦晋之好。哎，这个老家伙说啥？嗯，你再说一遍。这个家有以后我不会再回来了。他什么时候死了，叫人心，我什么时候回，不然我绝不踏进家门半步。走开你不用打了，我也不会传的您，你别怕、啊，妈精神没毛病。你是妈的儿子，你从小忠厚老实，七情上面，你什么心思妈不明白？我不糊涂，我也不疯。这些年。苦也苦过，难也难过。我就是想过一过不一样的日子。我不是冲着他前去的，他人好，知书达理。妈，你和马叔这事儿虽然不常见，但也是有的。时代在进步嘛，大家慢慢会理解的。你也给我们一点时间。其实我也想不太明白，以前你和我爸那么好，一辈子都没吵过架。
，你不是最开明、最孝顺的吗？这事儿啊，我不怪我妈，就是心里抹不平。毕竟她和我爸感情那么好，现在说结婚就结婚。还说那老头人特别好，知书达理的。我最近啊，总想起我爸临走前跟我说的话。他嘱咐我，一定要好好孝顺我妈。那现在不正是应了姨父的话吗？你要真的孝顺他，你得多替你妈考虑。你想想。二姨现在才五十，还有三四十年的时间要活呢。你这以后一结婚，小雅一出国，小易再也结婚，不就剩他一个人孤零零的吗？他不难过。那现在遇到一个靠谱的人，那为什么不能往前走一步呢？可是我们这种地方的邻居。闲言碎语，难听死了。哎呀，闲言碎语总是会散的。人这一辈子几十年，谁还能盯着你们家那那七零八碎的事儿盯一辈子啊？谁叫老大呀？你妈啊是要结婚了，啊，恭喜恭喜啊！人家怎么讲的？老苏开心话呀，啊，同喜啊，姨父，恭喜啊，结婚了，打算办几桌酒啊？其实我和小朗没打算办酒，你也知道，我们家那老头子铁公鸡一个。小浪也没和家里边拿钱，两家人在饭店里吃顿饭也行。这不就是个形式吗？嗯。哼。哎，我听说你们俩的婚事推迟了。哎呀，终于赶在你前头一次。这老让你踩在我前头啊，在我面前神气活现呢。你这人幼不幼稚啊？这种事情又不是谁早谁厉害，而是谁笑到最后谁厉害。我告诉你啊，今天是你表哥大喜的日子，我惹了你，人家可没惹你，你别给我摆脸色，听见了没？是。你也是啊。亲家什么时候到呀？哦，他们是今天一早的火车，应该在路上了。地址我之前协议谈了，一群朋友去接，应该快到了。对，应该快。天上飞过几只无名的鸟，地上的人心比天高。栉风沐雨也要向前奔跑，手舞足蹈，仰着嘴角走着瞧。夜鸟。
双脚。